ครับสวัสดีครับทุกคนสําหรับวันนี้ผมนําเสนอในเรื่องของการสร้างาสารบัญน,นะครับทั้งสารบัญธรรมดาแล้วก็สารบัญรูปภาพรวมไปถึงสารบัญตารางนะครับเอากันแบบลูกทุ่งเลยแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคงมีรายละเอียดอะไรเยอะแต่ว่าอันนี้เพื่อความเรียบเร็วนะครับหลายคนก็อยากจะได้หัวข้อแล้วก็อยู่ที่หน้าไหนนะครับสารบัญทางรายงานโดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องทำแบบรายงานส่งอาจารย์เรามาดูไฟล์นะครับที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยก่อนอื่นครับเวลาที่เราสร้างสารบัญเนี่ยจะต้องมีการไฮไลท์นะครับเพื่อเลือกหัวข้อเอามาแสดงที่สารบัญเมื่อทำไปแล้วเนี่ยถ้ามีข้อผิดพลาดเนี่ยไฟล์ถ้าเราไปเซฟเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เราเก็บไฟล์ดั้งเดิมเอาไว้แล้วก็ใช้ไฟล์นะครับเซฟเป็นชื่อใหม่เพื่อที่ไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนเพราะบางคนก็อาจจะเผลอไปเซฟอีกทีหนึ่งครับเราว่ากันเลยนะครับเมนูหลักที่เราจะใช้ในตรงนี้ก็คือจาก Microsoft Word นะครับ2003ซึ่ง2007ก็คงจะคล้ายๆกันอันนี้เป็นการเสนอแนวทางไปไปที่เมนูย่อยนะครับ reference เราจะเห็นว่ามี index ซึ่งก็มี table of contents ซึ่งก็คือสารบัญน,นี่แหละนะครับ table of figures สารบัญรูปภาพแล้วก็สารบัญตารางเองเนี่ยผมก็ใช้สารบัญรูปภาพหรือว่าสารบัญ table of contents ตัวนี้ก็ได้นะครับใช้ด้วยกันร่วมด้วยกันได้หมดแต่ตรงนี้เรามาดูตัวแรกนะครับสารบัญพูดง่ายคือหัวข้อนี่แหละที่เราต้องการได้ไอเจ้านะครับรูปร่างหน้าตาออกมาแบบนี้เมื่อเราไปดูเมนูหลัก insert เมนูย่อย reference แล้วก็มี index and tables แล้วก็มาดูในส่วนของ table of contents ตัวนี้เนี่ยเริ่มจาก format ก่อนจะมีะที่ผมใช้เนี่ยเป็น formal ตามที่เราต้องการก็จะมีรูปแบบอื่นๆครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองเข้าไปเล่นนะครับเลือก format แล้วก็นี่ก็เป็น table leader นะครับของผมต้องการให้ปรากฏไข่ปลานะครับนำหน้าไอตัวเล็กหน้าส่วน level เนี่ยก็คืออย่างสมมติว่า heading 1ผมให้เป็นหัวข้อที่1ซะหัวหนึ่งข้อที่2 3 4เรียงกันไปนะครับ heading 2ของผมก็จะกลายเป็น 1.1 นะครับแล้วก็ 1.2 ขยับจากขอบซ้ายมาทางด้านขวาครับเป็นระยะ1ครับผมอาจจะเลือกให้เป็น3ระดับก็ได้นะครับก็มีหัวข้อ 1.1.1 1 1.2 ก็ได้นะครับตรงนี้เอาเป็นกันว่าผมเอาเป็น2ระดับส่วนออปชันตรงนี้นะครับก็เป็นเราเลือกตาม heading 1 heading 2เอาแค่2ระดับตรงข้ามส่วนอีกไปอ่าแล้วดูสิครับว่าเราจะเริ่มต้นการทำให้ตัวสารบัญที่เอาเป็นหัวข้อหลักเอาเป็นว่า1 2 3 4ก่อนแล้วกันครับเหลืออาจจะตามด้วยเอาเป็น 1.1 ด้วยแล้วกันนะครับเป็น2ระดับผมไฮไลท์ตัวนี้จะเห็นว่าในส่วนนี้เนี่ยครับก็จะมีให้เราเลือกแบบ heading 1 heading 2นะครับตรงนี้แต่ผมยังไม่ทำอะไรหลังจากที่เราเซฟไฟล์เป็นชื่อใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้มาสังเกตนะครับว่าตัวเนี้ยผมจบลงด้วยคำว่า are consider นะครับซึ่งอยู่หน้า2ทีนี้ถ้าผมมาไฮไลท์เนี่ยตัวนี้แล้วก็ขนาดตัวหนังสือของผมเนี่ยมีขนาดไซส์12ครับเป็น font times new roman ผมมาเลือก heading ตัวนี้เนี่ยปัญหาว่าเขาถูกตั้งค่ามาเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับเขาก็จะดีดไอตัวเนี้ยนะครับ consider ไปอยู่ที่หน้า3ครับสิ่งที่เราทำก็คือให้เ,เราไฮไลท์ตัวนี้จะแสดง heading 1เรายิงเขากลับมาเนี่ยให้เป็นไซส์12ซะครับ
่ Art Consider ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่สังเกตว่าตัวนี้ถูกดีดออกไปเหตุผลก็คือตรงนี้มีการเลื่อนนะครับถ้าสังเกตดูดีๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมใช้ก็คือผมจะ Delete นะครับบรรทัดนี้ออกไปหรือว่าใช้ Backspace ในที่สุดส่วนด้านนี้ก็จะไม่นะครับถูกผลักลงมาต่อไปนะครับหัวข้อที่2ถ้าเราจะมานั่งเลือกตรงนี้ก็ไม่เป็นการสะดวกเพราะนั้นผมจะใช้วิธีอีกที่หนึ่งก็คือไปเมนูหลักนะครับของ Microsoft Word ที่ Format แล้วก็ตามด้วย Style and Formatting เราจะเห็นว่า Heading หนึ่งอยู่ที่ตรงนี้นะครับมีปัญหากันอีกแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยน New Style ของเขาซะนะครับเปลี่ยนตัวนี้ครับให้เป็น12แล้วก็คลิกโอเคตรงนี้ไม่ได้โชว์นะครับ heading 1เราก็ต้องวิ่งไปหา heading 1ที่บอกว่าตัวหนังสือเนี่ยมีขนาด12 point ผมคลิกตรงนี้เข้ามานี่ก็ย้อนกลับคือนี่ก็เหมือนกันครับถูกเตะออกมาออลองอีกครั้งนะครับเนี่ยครับพันสังเกตดูดีๆว่าไอ้ตัวเนี้ยสิ่งที่ผมตั้งไว้เนี่ยหัวข้อ 2.5 นะครับจะไม่อยู่ไม่ถูกผลักลงมาลองอีกทีนะครับหัวข้อที่3นะครับ benefits from the project เรามาดูสิ้นสุดหน้าที่7เนี่ยจะลงด้วยคำว่า power transmission ครับผมไฮไลท์เขาแล้วก็ในส่วนด้านนี้เนี่ยหน้าที่8ตรงนี้ไม่มีช่องว่างนะครับบรรทัดว่างเพราะฉะนั้นดูกันอีกครั้งนะครับ power transmission ผมยิงไปที่ heading 1 12 point ก็ไม่เกิดปัญหาเห็นไหมครับจะมีการผลักออกไปตัวนี้ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะเกิดบรรทัดว่างขึ้นมาสิ่งที่ผมทำก็คือเมื่อเขาถูกผลักผมก็อาจจะยิงเขากลับนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ยังมาเป็น power transmission เหมือนเดิมครับนี่คือ,อสิ่งที่ผมสร้างครับไปสารบัญโดยคร่าวๆลองอีกครั้งครับเมื่อกี้ทัทีนะครับหัวข้อที่3 benefit from project แล้วก็มาดูหัวข้อที่4 proposal to consider ตัวนี้นะครับผมคลิกไปที่ heading ตัวนี้ transmission เห็นไหมครับถูกผลักลงมานี้เพราะสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็จะกด backspace หรือว่า delete line นี้เข้าไป power transmission ก็กลับมาไม่งั้นน่าจะเกิดการเลื่อนเ,ออเรามาลองดูหัวข้อย่อยด้วยกันไปเลยดีไหมครับตรงนี้ผมไม่มี 1.1 แต่ผมมี 2.1 ตรงนี้เรารู้กันแล้วนะครับว่าไอตัว insert เนี่ยครับไปที่ reference ไปที่ index and table เรามี heading 2อยู่ด้วยรตรงนี้ยัง format ยังอยู่ในรูปของ formal อยู่แต่ว่าเราเลือกใช้ style 1นะครับซึ่งเป็น time new roman size 12หรือว่าขนาดตัวหนังสือ12 heading 2ทำยังไงนะครับผม cancel ตัวนี้ออกไปก็ต้องไปเลือก heading 2อีกเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็ต้องระวังอีกว่าไอตัวนักไซส์ของหนังสือของเราเนี่ยก็คือขนาด12แล้วก็ลงท้ายด้วย cooling system เหมือนเดิมครับผมคลิกไปที่ heading 2นี่ก็จะเกิดปัญหาเหมือนเดิมนะครับตัวจะใหญ่ขึ้นแต่ผมก็จะไปเปลี่ยน new style ซะผมไม่เอาตัวเอนครับผมเอาตัวนี้เป็นขนาด12ผมเอาตัวนี้เป็น time new roman ตัวนี้ก็จะโชว์ว่าเขาคือสไตล์2นะผมคลิกโอเคผมเลือกสไตล์2กลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาดูซิว่า cooling system ยังอยู่ตรงนี้บรรทัดนี้ถูกผลักไหมไม่ได้ถูกผลักอ่าต่อไป 2.2 นะครับผมเลือกสไตล์2ได้แล้วแค่คลิกแต่ก็สังเกตดูด้วยนะครับว่า cooling system อยู่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับสไตล์2ผมคลิกเข้าไปนะครับ Cooling System ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เขาอาจจะไปผลักลายตรงนี้ลงไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้สังเกตดูดีตรงนี้ผมมักจะดีดเขากลับคืนมานะครับ
แต่ตรงนี้ก็มีข้อผิดพลาดคือให้สังเกตกันเอาเองนะครับเพราะว่าผมคงไม่ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นผมย้อนกลับมา Ctrl Z เราสังเกตไว้ 2.5 ต้องอยู่หน้าหัวกระดาษหน้าที่4ครับผมไปที่หัวข้อ 2.3 อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกสไตล์2ตัวนี้ถูกผลักออกแล้วใช่ไหมครับผมต้องดึงเขากลับขึ้นไป 2.5 ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมต่อไปก็คือ 2.4 สไตล์2นี้ไม่โดนผลักนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยผมดึงเขากลับขึ้นมาอย่างน้อยระยะห่างระหว่างบรรทัดเนี่ยก็จะเหมือนเดิมแต่เกิดปัญหาตรงนี้ครับซึ่งก็เราอาจจะใช้วิธี enter เนี่ยครับคือคือปัญหาต่อไปก็คือ,อมผมจะเริ่มสร้างสารบัญแล้วนะครับเอาไปสร้างกันที่ท้ายไฟล์ดีกว่าผมจะกด Ctrl End นะครับ E N D แล้วก็ผมก็เริ่มไปที่ Insert ครับเมนูหลัก Reference Index and Table แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างดูเรียบร้อยแล้วผมคลิกโอเคนี่ก็คือสิ่งที่เราเลือกนะครับออกมา background and objective of the report กับ 3.1 แต่อันนี้ของเก่าตั้งแต่ source ตรงนี้นะครับเราสามารถคือผมเลือกไว้แล้วผมสามารถตัดเขาทิ้งไปได้นี่คือสิ่งที่ผมเลือกมามีหัวข้อย่อย 2.1 2.2 2.3 แล้วก็ 2.4 แต่ดูความสวยงามเนี่ยเขายังไม่เรียบร้อยนะครับจะมีตัวนี้ก็ตัวหนานะครับถ้าผมใช้คลิกไป Ctrl B นะครับให้หายไปทั้งหมดครับเราก็ทำได้ทีนี้ปัญหาอีกหลายคนเจอนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผม Copy มา Ctrl C แล้วผมเปิดไฟล์ใหม่เนี่ยสังเกตดูนะครับแล้วก็ Ctrl V ไปวางนะครับทุกอย่างดูเรียบร้อยนะต่อไปเมื่อผมจะสั่ง Print เนี่ยอ,อย่างยกตัวอย่าง Print ตัวนี้สำคัญเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนรู้ตรงนี้ผมให้เป็น PDF ไฟล์พอผมคลิกโอเคเกิดปัญหาตรงจุดนี้นะครับสิ่งที่ทำนะครับซึ่งผมก็เอามาจากรู้จากเน็ตนี่แหละนะครับกลับกลายเป็นว่าเรากลับไปที่ในส่วนนี้กับไฮไลท์เขาซะในที่ที่เราจะ Copy มาให้กด Ctrl Shift นะครับแล้วก็ F9 นะครับเมื่อเรายกย้ายตรงนี้ไปแล้วนะก็จะไม่เกิดปัญหาครับผมเขียนซ้ำอีกทีหนึ่ง Ctrl นะครับบวกปุ่ม Shift แล้วก็บวก F9 ซึ่งในส่วนนี้เขาจะมี <coughs> Underline หรือว่าขีดเส้นใต้เราก็ไม่กลัวนะครับเราก็เอา Underline ออกก็จบต่อไปเรา Copy ได้ครับ Ctrl C เรากลับไปที่ Document ของเราเมื่อกี้ครับผม Ctrl V เข้ามาก็คือ Paste หรือวางนะครับดูตัวอย่างเปรียบเทียบกันนะครับ Print ผม Print ออกมาตัวนี้ไม่เกิดปัญหานะครับแต่ตัวนี้เกิดปัญหาสิ่งที่เราทำก่อนนั้นแล้วเราก็ Save ได้ยกย้ายได้ครับอีกครั้ง Ctrl Shift แล้วก็ F9 จบนะครับต่อไปก็คือเรามาดูในส่วนของสารบัญรูปภาพก่อนละกันนะครับถามว่าเราจะทำยังไงอ่าผมวิ่งไปที่รูปภาพก็มีจุดที่จะทำอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือฟิกเกอร์ตัวนี้ผมไฮไลท์เหมือนเดิมนะครับคำถามก็คือจะต่างจากการใช้ table of contents ถ้าเรามาเลือกใช้ table of figures นะครับจะมีทริคจะมีวิธีการใช้นิดหนึ่งแล้วก็
สิ่งที่มีก็คือเรามาดูจะมีออปชันตรงนี้ยังไม่ต้องไปแตะเขานะครับเราจะเลือกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือไฮไลท์รูปก่อนครับรูปตามนี้แล้วค่อยมาเลือกตรงจุดนี้นครับตรงนี้ผมแคนเซลไปตัวนี้ก็กลายเป็นฟิกเกอร์เราไม่ต้องไปเลือกอะไรทั้งนั้นครับมาที่ตัวเท็กซ์ของรายงานของเราเลยเราจะเริ่มต้นยังไงครับตรงนี้เราไปที่เมนูหลัก Format Style Formatting ครับเราเลือกว่าเราจะสไตล์ไหนนะสมมติว่าเ,าเราจะเอาเป็น Time New Roman 12เราอาจจะไปเลือกสไตล์2เหมือนเดิมก็ได้ครับต่อไปก็คือเราวิ่งไปหารูปที่ 1.2 นี่นะครับผมกดสไตล์2อีกครั้งนะครับตรงนี้ต้องระวังว่ามีการเลื่อนของบรรทัดให้เราไปสังเกตดูนะครับว่าตัวเนี้ยเดิมหัวข้อนี้เขาอยู่ที่ตรงไหนเพราะถ้าผมเลื่อนขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็จะกลายกลายเป็นจริงๆตัวนี้น่าจะต้องอยู่อีกบรรทัดหนึ่งอ่ะเราไปดูกันนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรยากเราไปหารูปใหม่อีกทีหนึ่งอ่ะเอาเป็นว่าเอ่ออเป็นเทเบิล 3.1 นะครับฟิกเกอร์ 3.4 อ่าอยู่ที่ล่างสุดของหน้า22ครับถ้าผมลงมาไฮไลท์ตรงจุดนี้ผมคลิกสไตล์2ฟิกเกอร์ 3.4 ยังอยู่นะครับผมไปเลือกฟิกเกอร์ 3.2 คลิกเข้าไปนี่คือปัญหาครับเพราะฉะนั้นเราต้องดึงเขานะครับกลับขึ้นมาสามจุดสองผลปรากฏเขาไม่ขึ้นกับนี่หลายคนจะปวดหัวกับตรงนี้สิ่งที่ผมทำนะครับแก้ปัญหาแบบลูกทุ่งก็คือผมดับเบิลคลิกรูปเนี่ยไซส์ครับลดขนาดลงมาจนกระทั่งคำอธิบายใต้รูปสามจุดสองเนี่ยวิ่งขึ้นมาด้วยยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับผมลดขนาดลงไปอีกก็ยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับผมก็ลดขนาดลงไปอีกไซส์ยังไม่ขึ้นนะครับลดลงไปอีกยังไม่มาก็ต้องลดไปอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันทันเลื่อนรูปอย่างเลื่อนไปตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาของในส่วนด้านนี้นะครับอะไม่เป็นไรผมถือว่าตรงนี้ก็คงจะแก้ไขกันเองได้นะครับแต่ว่าขอให้จำไว้ว่ารูป 3.2 เนี่ยคำอธิบายใต้ภาพอยู่หน้าที่เท่าไหร่นะครับหลังจากเสร็จสิ้นตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเมื่อผมไฮไลท์ครับเอาเป็นว่าอ่านดูอีกครั้งนะครับฟิกเกอร์ 3.4 ่ผมเลือกสไตล์2เมื่อเสร็จสิ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราไปที่ไหนให้ไปเมนูหลัก insert ไปที่ reference index and table แล้วก็ให้ไปที่ส่วน option ตัวนี้นะครับแล้วมาเลือกสไตล์ตรงนี้ footer ที่เดิมเป็นเขียนว่า footer แต่เราเลือกใช้สไตล์2ใช่ไหมครับเราคลิกเข้าไปแล้วเราคลิกโอเคตรงนี้เขาจะจัดการนะครับทำสารบัญรูปภาพให้คลิกโอเคอีกทีหนึ่งเนี่ยครับสิ่งที่ผมที่เราได้มาเพอเอิญผมไม่ได้เอาตัวเคอร์เซอร์ผมไปอยู่ท้ายไฟล์กลับไปที่ Ctrl N ครับอีกครั้งนะครับ insert นะครับเมนูหลัก reference index and table แล้วก็มาที่ option นะครับเลือก style 2
คลิกโอเคคลิกโอเคอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ถามว่าต้อง replace หมายถึงว่าทับไหมกับส่วนสารบัญที่เรามีอยู่แล้วเราบอก no เขาก็จะสร้างใหม่ให้เรานะครับเนี่ยคือส่วนที่ผมได้มาแต่อันนี้ก็คือของเก่านะครับเพอร์เอิร์นฟอนต์สไตล์สเนี่ยมันเหมือนกันก็ไม่ยากอะไรครับเรา enter เขาออกมาแล้วเราก็ตัดส่วนนี้ทิ้งไปซะ delete เราก็ได้ส่วนของสารบัญรูปภาพเกิดขึ้นมาก็เหมือนเดิมครับไอตัวสารบัญตารางใช่ไหมครับผมกลับไปต้นไฟล์อีกครั้งหนึ่งเรามาเลือกดูตารางผมมีตารางของครับนี่คือตารางเทเบิล 1.1 ผมไฮไลท์เขาเราเลือกเอาว่าเราจะสไตล์ไหนครับถ้าเราไม่ต้องการให้ซ้ำเนี่ยเราอาจจะไปเลือกอรูปแบบเป็นสไตล์อื่นก็ได้นะครับเขาจะมีตัวเลือกให้เยอะกับลองเล่นดูเราจะไปเป็น heading 1แล้วเราก็มาเลือกตรงนี้เป็นขนาดตัวหนังสือ12แล้วก็ new style เนี่ยเราตั้งตรงนี้ได้ว่าเป็นสไตล์ที่เท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้ก็คือมีสไตล์3อยู่แล้วเราตั้งให้เขาเป็นสไตล์ที่3โ <coughs> ทษนะครับแล้วเราก็ไปเลือก table 1.2 นะครับนี่ก็คือสไตล์3เนี่ยมีการเลื่อนนะครับระวังนิดหนึ่งตรงนี้ serious เราก็ hit uh, delete line ตัวนั้น uh, บรรทัดที่โผล่เข้ามาครับมาดูอีกครั้งนะครับต่อไป table มี table อะไรอีกรเอาอีกสักอันหนึ่งนี่ครับ table 3.1 สังเกตดูสมมติว่าไอ้เจ้าผมปรับตัวเนี้ยหัวข้อที่4เนี่ยอยู่ต้นหน้าที่23ผมเลือก table 3.1 แล้วเลือก style 3เขาถูกแตะรูปภาพถูกแตะออกไปเนี่ยคือปัญหาถ้าดึงขึ้นมากับ table ถูกแตะไปเราก็ต้อง delete line นะครับที่เหนืออยู่แล้วก็ให้รู้ว่าหัวข้อที่4เนี่ยยังอยู่ต้นนะครับหัวกระดาษหน้าที่23กับเอาอีกครั้งนะครับต่อไปก็คือ table ปึ๊บปึ๊บไม่ค่อยสวยอันนี้ก็ไม่มีตารางเทเบิลทักทีนะครับรอสักระยะหนึ่งอุ๊บส์นี่ครับทักทีครับเทเบิลเก้าจุดหนึ่งสมมติว่าของผมอยู่หน้านี้นะครับอันนี้อยากไม่ค่อยได้จัดอะไรเท่าไหร่เราไฮไลท์มาแล้วก็เลือกสไตล์สามถ้าดูส่วนด้านบนด้านล่างไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปดีลิทไลน์บรรทัดอะไรต่างๆเหมือนเดิมครับต่อไปจะสร้างสารบัญสำหรับตารางเราไปที่ท้ายนะครับไฟล์ผมไปที่ Format ผมไปที่เอ่อทศทีครับไปที่เมนูหลัก Insert ไปที่ Reference Index and Table เรายังอยู่ที่ table of figures หรือว่ารูปภาพเรามาที่ option แต่ตรงนี้เนี่ย footer เราไม่เอาตรงนั้นละสไตล์ไม่เอา footer ไม่เอาสไตล์2เราใช้ไปแล้วเราใช้สไตล์3ครับเราคลิกโอเคคลิกโอเค
อันนี้เราไม่รีเพลสนะครับไม่แทนไอตัวสารบัญตารางสารบัญหัวข้อที่เรามีอยู่เราคลิก no นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทเบิลออกมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในการยกย้ายครับเราไฮไลท์เขาซะตรงส่วนนี้ Control Alternate F9 นะครับเพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายเมื่อเขามีลายเกิดขึ้นเราก็ไปเอาอันเดอร์ไลน์ออกนะครับกดจนเขาหายไปส่วนตัวหนังสือเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ต่อไปผมจะ Copy ตัวนี้นะครับ Ctrl C แล้วก็ไปที่ในส่วนที่ผมจะแยกสารบัญตารางสารบัญรูปออกผม Ctrl V นะครับเพื่อ Paste ตัวนี้ไม่ยากถ้าจะเปลี่ยนครับสีเลือกเป็นสีน้ำเงินให้เหมือนกันให้หมดไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรเลือกทีละตัวสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสีดำครับส่วนนี้หายไปแล้วเมื่อผมสั่ง Print เนี่ยเป็น PDF ไฟล์ตัวนี้ผลปรากฏว่า u n d e f i นะครับใช้ไม่ได้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเอาใหม่นะครับ Ctrl Shift F9 นะครับเรียบร้อยผมคงไปกดอะไรผิดพลาดเมื่อกี้ Copy มาใหม่ Ctrl C แล้วก็เอาอีกครั้งหนึ่ง Ctrl V Paste Print อีกครั้งหนึ่งคลิกโอเคนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถเซฟได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือตอนแรกว่าจะพูดนะครับเร็วๆแต่ว่าก็ยืดเยื้อเหมือนกันมีอะไรเสริมนะครับเกี่ยวกับการสร้างสารบัญรูปสารบัญตารางแล้วก็สารบัญหัวข้ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วผมก็ค่อยเสริมในตอนหลังอีกทีหนึ่งครับสำหรับ YouTube ชุดนี้ก็คงเอาแค่นี้ก่อน